ஹே கைஸ் திஸ் இஸ் ஃபைம் ரஃபாயல் உங்களுக்கு எஜிப்ஷ் எஜிப்ட் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய விஷயங்கள் ஞாபகம் வரும் முக்கியமாக அதில் முதல்ல ஞாபகம் வருது பிரமீடும் மம்மியும் ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் வந்து நிறைய பேர் ஞாபகம் வரும் பொதுவாக ஹிஸ்ட்ரி படித்தவங்களுக்கும் சரி பூனை பிரியர்களுக்கும் சரி எதுக்கு வந்து பூனையை வந்து எஜிப்ஸில் வந்து எஜிப்டில் வந்து ரொம்ப வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க நம்ம வந்து எகிப்துன்னு சொல்கிறோம் இங்கிலீஷில் வந்து ஒரிஜினல் பதம் எஜிப்ட் ஸோ எஜிப்டில் வந்து எதுக்கு பூனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அவங்களோட கடவுள் ஸோ அவங்கள பற்றியும் அது ஏன் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அவங்கள ஏதாவது பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன நிகழும் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம ஷார்ட்டாக பார்க்க போகிறோம் முதல்ல அவங்களோட கடவுளை பற்றி லேஸாக பார்த்துருவோம் இவங்களுக்கு தனியாக வீடியோ இன்னும் ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப பெரிய ஹிஸ்ட்ரி நான் வந்து ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் மஃதத் அப்படின்ற பேரில் இவங்க அழைக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த மஃதத் அப்படின்ற இந்த பூனை கடவுள் ஒரு பெண் பூனை கடவுள் காடஸ் ஸோ இங்கிலீஷில் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா காடுனா கடவுள் அதே காடஸ்னா பெண் கடவுள் ஸோ இவங்க வந்து பெண் கடவுள் பின் நாள்களில் இவங்க வந்து எப்படி ஃபேமஸ்னா பஸ்ட் அல்லது பஸ்தத் பொதுவாக வந்து இவங்க பேர் வந்து எல்லா சோர்ஸ்லையும் தேடி பார்த்தீங்கன்னா பஸ்தத் அப்படின்னு தான் இருக்கும் பஸ்தத்னா யாருனா காடஸ் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபேமிலி லவ் மியூசிக் இப்படி எல்லாத்துக்கும் வந்து அதாவது ஒரு குடும்பத்தை காப்பாற்றினாலும் சரி ஒரு பாதுகாப்புக்குனாலும் சரி காதலுக்கு இசைக்கு ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே கடவுள் யாருனா இந்த பஸ்தத் இந்த பஸ்தத் எப்படி இருப்பாங்கன்னா பாதி பெண்மையும் பாதி பூனைத்தனமும் சேர்ந்து தான் இருப்பாங்க அதாவது நான் மேமேடுக்கு வந்து நேற்று வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதில் எப்படி நான் சொல்லியிருப்பேன்னா பாதி அதாவது இடுப்புக்கு கீழே வந்து மீனோட உருவமைப்பும் மேலே வந்து ஒரு பெண்ணோட அழகான பெண்ணோட உருவமைப்பும் இருக்கும் அவங்க வந்து மேமேடுன்னு சொன்னேன் இது எப்படின்னா முகம் வந்து பூனையோட முகமாகவும் உடலமைப்பு வந்து பெண்ணோட உடலமைப்பாகவும் இருக்கும் ஸோ இவங்க தான் வந்து பஸ்தத் ஸோ இந்த பஸ்தத் வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்தில் போருக்குரிய கடவுளாக இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா பாதுகாப்பு மற்றும் குடும்பத்திற்குரிய கடவுள் அப்படின்ற பேரில் இவங்க வந்து அழைக்கப்படுறாங்க இந்த காடஸ் இவங்க வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரா அப்படின்ற சூரிய கடவுள் அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்லோரும் வந்து கண்டிப்பாக காட்ஸ் ஆஃப் எஜிப்ட் வந்து மாசான படம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த படத்தில் வந்து ரா அப்படின்ற ஒரு கடவுள் இருப்பார் அந்த சூரிய கடவுளுக்கு வேலை என்னென்னா மேலே வர்ற அந்த இருள் மிருகத்தை வந்து அன்றைக்கி வந்து விரட்டுறது அதாவது இருளில் போக்குறது தான் அந்த சூரிய கடவுளோட வேலையே ஸோ இந்த ராவோட கடவுள் ரா என்ற இந்த கடவுளோட மகள் தான் சொந்த மகள் தான் பஸ்தத் ஸோ இந்த பஸ்தத்துக்கு வந்து வேறு குறிப்பிடத்தக்க கதைகள் வந்து நான் வேறு வீடியோவில் சொல்கிறேன் எப்படி வந்து இசி சொசிரீஸ் மாதிரி நிறையா கடவுள் இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி முக்கியமான கடவுள் இந்த பஸ்தத் ஓகே இவங்க வந்து எதை வந்து யாருக்கு எதிரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கார்பியன்ஸ் தேள்கள் ஸ்னேக்ஸ் பாம்புகள் ஈவில் மான்ஸ்டர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் இவங்க எதிரி அதெல்லாம் இவங்கள யாராவது மனுஷங்கள் வந்து நெருங்க வந்துச்சுன்னா எஜிப்ஷில் யாராவது நெருங்க வந்துச்சுன்னா அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கடவுளை தான் வந்து கும்பிடுவாங்க பஸ்தத்தை இந்த பஸ்தத்துக்கு வந்து அதாவது ஒவ்வொரு இடமும் வந்து ஒவ்வொரு வழிபாட்டுக்கு புகழ் பெற்றதாக இருக்கும் உதாரணமாக நம்ம பழனி கோயில் எடுத்துக்கிறோங்க நம்ம முருகப்பெருமான் தமிழ் கடவுள் முருகப்பெருமானுக்கு அது சிறந்த ஒரு வழிபாட்டு தலம் அந்த மாதிரி சிவனுக்கு எடுத்துக்கிறோங்க சிவா கடவுளுக்கு வந்து காசி வந்து புனித தலம் ஸோ அதே மாதிரி ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நார்த் நார்த் எஜிப்டில் ஒரு இடம் இருக்குது அது என்னென்னா புபஸ்தீஸ் ஸோ அந்த புபஸ்தீஸில் தான் வந்து இந்த பெண் கடவுளுக்கு வந்து ஒரு கோவில் இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த கடவுளோட பக்தர்களாக இருந்திருக்காங்க புபஸ்தீஸ் அந்த இடத்தோட பேர் ஓகே இன்னொன்று வந்து உங்களுக்கு டக்குன்னு வந்து மம்மி படத்தோட ஞாபகம் வரும் மம்மி படத்தில் வந்து பூனையை பார்த்து அந்த இமோதேப் அப்படின்றவன் இமோதேப் அப்படின்ற அந்த வில்லன் வந்து பயந்து ஓடுவான் அதை வச்சு எப்படி எடுத்திருப்பாங்கன்னா ஃப்ரான் அண்ட் ஃப்ரேசர் வந்து முதல் தடவை அடிச்சு போட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹீரோயின் கிட்ட போய் உன்னை போன்ற ஒரு அழகான இளவரசியை நான் பார்த்ததே இல்லைன்பா உடனே வந்து பூனை வந்து மியாவும் அப்படின்னு கற்றும் உடனே வந்து அந்த இடத்த விட்டு போயிடுவான் அதுக்கு ஒரு விளக்கம் எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா பூனை வந்து அண்டர்வேல்டோட ஒரு பாதுகாவலன் அதாவது பாதால் லோகத்தோட பாதுகாவலன் அவன் வந்து இன்னும் வந்து முழு உருவம் அடையலை அதனால் ஆத்மாக்கள் எல்லாமே பாதால் லோகத்துக்கு பயப்படும் அப்படின்பாங்க அந்த கடவுளுக்கு ஸோ உண்மைதான் அண்டர் வேர்ல்டு கார்டியன்ஸ் யாருன்னா த கார்டியன்ஸ் ஆஃப் அண்டர் வேர்ல்டு வந்து இந்த பஸ்தத் தான் ஸோ பூனைகளுக்கு வந்து மம்மிக்கள் பயப்படும் அங்கே உள்ள ஆத்மாக்கள் பயப்படும் அப்படின்றது அவங்களோட கதை அது மட்டும் இல்லாமல் மொத்தத்தில் இவங்களை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒவ்வொரு வீடுகளுக்கும் அதாவது சேவர் ஆஃப் ஹோம்ஸ் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் வந்து இவங்க வந்து ஒரு பாதுகாப்பு கடவுளாக கருதப்படுறாங்க எப்படி நம்ம வந்து இந்துஸில் வந்து விஷ்ணுவை சொல்கிறோமோ காக்கும் கடவுள் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் காக்கும் கடவுள் யாருனா இந்த பூனை கடவுளான பெண் கடவுளான பஸ்தத் காடஸ் ஸோ இன்னொன்று எஜிப்ஷியனில் இந்த பூனை என்ன சொல்
அதாவது பூனை வந்து அந்த காலத்தில் நேசிச்சனால பொதுவாக எஜிப்ஷியன்ட்ட ஒரு விஷயம் யாவிச்சுக்கிறங்க இந்த பாராக்குள்ள எல்லாம் இருந்த உடனே அவங்களுக்கு பிடிச்ச பிரபுக்கள் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மனைவி அவங்களுக்கு பிடிச்ச யாராவது இருந்தாங்கன்னா அது எல்லாத்தையும் வந்து கொண்டு அங்கேயே புதைச்சிருவாங்க சாப்பாடாக இருந்தாலும் சரி எதாக இருந்தாலும் சரி ஸோ அந்த மாதிரி இருந்து பூனையை வந்து கொண்டு கொண்டு அவங்களே புதைச்சிருக்காங்க அதில் வந்து ஒரு பதினோரு மம்மீஸோட பூனை மம்மீஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு இது எங்கே கிடச்சிருக்குன்னா உசர்காஃப் உசர்காஃப் அப்படின்ற ஒரு பிரமிட்டுக்குள்ளே கிடச்சிருக்கு அமெரிக்கன் யூனிவர்சிட்டியோட சலீமாய் கிராம் அப்படின்றவங்க இதை வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிச்சிருக்காங்க இது ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு இது நடந்து வேறு சோர்ஸ் வந்து தேடி பார்த்தீங்கன்னா இதோட கல்வெட்டுகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் மியூசியமில் இருக்குது இது எங்கே இருக்குன்னா லண்டனில் இருக்குது வேறு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கனவுல வந்து பூனையை பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவங்க இதில் சொல்கிறாங்க அது வந்து கெட்டதாக முடியும்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா பாதாள லோகத்தோட கடவுள்னா மரணம் வர்றதா இருக்கலாம் ஆனால் இது வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக எந்த இது சோர்ஸ்லையும் இல்லை பொதுவாக வந்து அப்படி சொல்கிறாங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா பஸ்தத் பற்றி நான் தனியாக வீடியோ போடுறேன் ஏன்னா எகிப்து கடவுள்கள் எகிப்தியன் மைத்தாலஜி வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கிரேக்கன் மைத்தாலஜி மாதிரியே ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபாய் மிராஃபல் சேனலில் தொட